ഏവർക്കും നമസ്കാരം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പവർ പോയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പാർട്ട് ടെന്നിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് നയനിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് നയനിൽ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലിങ്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് പാർട്ട് ടെന്നിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൗസ് പോയിൻറ്റർ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ട ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നും വേറൊരു സ്ലൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതായത് മൗസ് ഓവർ എഫക്റ്റ് ഇതാണ് പാർട്ട് ടെന്നിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാർട്ട് നയനിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇത് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട് നയൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാർട്ട് ടെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ട് നയൻ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ മൗസ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു മൗസ് ഓവർ പ്രൊജക്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കാണാം കേട്ടോ രഞ്ജിത്സ് ആൽബം ദി ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഗാലറി പോലെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൗസ് ഓവറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ക്യാമ്പസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാമ്പസ് ഓക്കെ അതിൽ ഈ മൗസ് പോയിൻറ്റർ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ആ പിക്ചർ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അടുത്ത പിക്ചറിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്ന ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിക് ഒരു സൗണ്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ചെറിയ പിക്ചേഴ്സിന് മുകളിൽ മൗസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ കണ്ടോ പിക്ചർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൗസ് വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വേറെ പേജിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പവർ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഞ്ച് സ്ലൈഡുകൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് മാറുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോ സ്ലൈഡിനും ഓരോരോ കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തതിന് ഒരു മെറൂൺ കളർ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിന് നമുക്കൊരു ഓറഞ്ച് കളർ തേർഡ് സ്ലൈഡ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഫോർത്ത് സ്ലൈഡ് ഒരു ബ്ലൂ കളർ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത്ത് സ്ലൈഡ് ഒരു പെർപ്പിൾ കളർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു പേജിൽ നിന്നും അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ലിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പേജിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ
അത് നമുക്ക് നല്ല തെറവായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് ടെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്ലൈഡ് വണ്ണിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി അതിനൊരു വൈറ്റ് കളർ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലൈഡ് ഫൈവിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കൺട്രോൾ കെ അമർത്ത പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്തു ദെൻ സ്ലൈഡ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ എഫ് ഫൈവ് അടിച്ചു ഗോ ടു ഫൈവിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മൗസ് വെച്ചാലല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് സ്ലൈഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൗസ് ഓവറാണ് ഓക്കെ അതായത് ഗോ ടു ഫൈവ് സെയിം ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതി അതിന് വൈറ്റ് കളർ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ മൗസ് ഓവർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോളൂ ഒബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൗസ് ഓവർ എന്ന് കാണാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ടു ഏതെടുക്കാം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ടൂല് സ്ലൈഡ് ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കാം ഓക്കെ അടിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൗസ് ഓവറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഐ പഠിച്ച് നോക്കൂ എന്താ ഗോ ടു ഫൈവ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ട നോക്കി അതാണ് ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ ഫിഫ്ത്ത് സ്ലൈഡിലേക്ക് ജിംബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ മൗസ് ഓവർ അതായത് മൗസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് ഒക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താ വീണ്ടും സെയിം ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോവുക മൗസ് ഓവറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്ലേ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറേ പവർ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ റെഡി മെയ്ഡായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറേ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്ലോസ് ആരോ ബോംബ് ഓക്കെ ക്യാമറ അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്യാമറ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ ഷട്ടർ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വരിക അപ്പോൾ തന്നെ കോയിൻ ആണെങ്കിലോ ഒരു കോയിന് നിലത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെയുള്ളൊരു സൗണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക എന്നാൽ നമുക്ക് അതർ സൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ സൗണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ ഒരു ആരോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഐ പഠിച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഗോ ടു ഫൈവിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കുകയുള്ളൂ കണ്ടോ ഒരു ചിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്ലൈഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പിക്ചറോ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ പിക്ചർ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൗസ് ഓവർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കാം ഇൻസേർട്ടിൽ ഷെയ്പ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മൗസ് ഓവർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒക്കെ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ഇൻസേർട്ടിൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നും തന്നെയില്ല അത് ടെക്സ്റ്റാണ് പിക്ചറാണ് ഷെയ്പ്പാണ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൗസ് ഓവർ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഏത് സ്ലൈഡിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അത്രയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ഷൻ ബട്ടണാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ടിൽ ഷെയ്പ്പിനകത്ത് ഏറ്റവ
ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം ഓക്കെ മൗസ് ഓവർ എഫക്റ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഗാലറി പ്രസൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാണിച്ചു തന്ന പോലെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നാല് ഫോട്ടോ വയ്ക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഫോട്ടോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൗസ് ഓവർ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ ഡബ്ല്യു അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡോൺ സേവ് പുതിയ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ എൻ അമർത്തിയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ സ്ലൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു ഓക്കെ അതിനകത്ത് കാണുന്ന അതേപോലെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം പോക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് മെയിൻ പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾട്ട് ഐ പി എഫ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിക്ചേഴ്സിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു പിക്ചർ വന്നു അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കിയേ കേട്ടോ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവനും വിടുത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിടുത്തും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റോ വിടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈറ്റും വിടുത്തും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായി വിടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വിടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായി ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൈഡിലൊരു ബോക്സ് വരും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലോക്ക് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അഥവാ ഇത് ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ വിടുത്ത് മാറില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പിക്ചർ ഇങ്ങനെ ചതങ്ങിയിരിക്കാനും വലിഞ്ഞിരിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ടിക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഹൈറ്റും വിടുത്തും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹൈറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഉള്ളത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കി കേട്ടോ പിക്ചറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് നോക്കിയേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ലേ ചിത്രത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിക്ചറിൻ്റെ ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പിക്ചർ എടുക്കാം ആൾ ടൈ പി എഫ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതും ഇപ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ഹൈറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നേരത്തെ ഉള്ള അതേ ഹൈറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പിക്ചറും ഇപ്പോൾ സെയിം ഹൈറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു പിക്ചർ എടുക്കാം ആൾ ടൈ പി എഫ് എടുത്തു അതിനുശേഷം പിക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് തേർഡ് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കൊടുത്തു ചെറുതാക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്ര കൊടുക്കാം സെയിം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അതിനുശേഷം ആൾ ടൈ പി എഫ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻസെറ്റ് ഇത് ഫോ
ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓക്കെ അതായത് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്നും ടോപ്പിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഈ പിക്ചറിൽ നിന്നും താഴേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്ന് ഈക്വലാക്കി വെച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു നാല് പിക്ചർ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റിൽ അലൈൻ മിഡിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസേർട്ടിനകത്ത് ഓക്കെ പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ വയ്ക്കാം അതാളുടെ ഐ പി എഫ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഞാൻ മെനുവിലൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നേരുന്നു ഇൻസേർട്ടിൽ പിക്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് അത് വലുതാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോർമാറ്റിനകത്ത് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ നോക്കിക്കോളൂ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് വിടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ഒറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ അതാ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഈ വലിയ പിക്ചറിൻ്റെ വലിയ പിക്ചർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സൈസ് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈറ്റ് വിടുത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചാലും മതി ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഓക്കെ ഹൈറ്റ് വിടുത്തോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അടുത്തത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഹൈറ്റ് വിടുത്ത് ഓക്കെ ദെൻ ഒറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് ഈ പിക്ചറിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടിലാക്കി വയ്ക്കാം അലൈൻ മിഡിൽ ഓക്കെ അതായത് ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ മിഡിലാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എന്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും മിഡിലാക്കിയപ്പോൾ എന്താ ഹൈറ്റും വിടുത്തും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആയി ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ഈ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ മിഡിലാക്കുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മിഡിലാക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ വാല്യൂ മാറി ഓക്കെ അത് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ സ്ലൈഡുകൾ ഇനിയും എടുക്കുക എത്ര പിക്ചറുള്ളത് നാല് പിക്ചറല്ലേ സോ നാല് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ആ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചാൽ മതി സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് വരും അതിനകത്തും ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുള്ള അതേ ഡിസൈൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും തേർഡ് സ്ലൈഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ഈ വലിയ പിക്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് പിക്ചറിൽ വലിയ പിക്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർത്തിൽ വലിയ പിക്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വലിയ പിക്ചേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിനകത്ത് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നമുക്ക് വലുതാക്കി നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് വീണ്ടും ഇൻസേർട്ടിൽ പിക്ചർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വിടുത്ത് സിക്സ്
അപ്പം ഇതെങ്ങനെ എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഈ പിക്ചർ നിൽക്കുന്ന അതേ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പേജിൽ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ആ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ കാരണം ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെന്താണ് പൊസിഷനിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേ പൊസിഷൻ അതേ സൈസിലായിരിക്കണം സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും ഫോർത്തിലും ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇത് തേർഡിലും ഫോർത്തിലും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ തേർഡ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആൾ ടൈ പി എഫ് എടുക്കുക പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തേർഡ് പിക്ചർ എടുക്കുന്നു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് വിടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഓക്കെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അടുത്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയില്ല ഇനി ഫോർത്ത് സ്ലൈഡ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആൾ ടൈ പി എഫ് എടുക്കുക ഓക്കെ ആൾട്ട് ഐ പി എഫ് പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ദെൻ ഫോർത്ത് പിക്ചർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതും സെയിം അത് തന്നെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അളവ് നോക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അടുത്തത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അടുത്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ റെഡി ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ നാല് പിക്ചേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹൈറ്റൊക്കെ സെയിം ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് അവിടെ നിന്നോളൂ ഓക്കെ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പിക്ചറിന് കുറച്ച് സൈസ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്ത് സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ളത് ഉണ്ടോ വൺ ടു ഉണ്ടോ ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വലിയ പിക്ചർ സെയിം സൈസും സെയിം പൊസിഷനുമാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പേജ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചർ ഒന്നാമത്തേനുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലിങ്കുകളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏത് സ്ലൈഡാണ് വരേണ്ടത് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഇൻസേർട്ട് ദെൻ ആക്ഷൻ അതിനുശേഷം മൗസ് ഓവർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ടു സ്ലൈഡ് വൺ ദെൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനൊരു സൗണ്ട് കൂടി വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആക്ഷനിൽ മൗസ് ഓവറിൽ പ്ലേ സൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി മ്യൂസിക്കിനകത്ത് ആരോ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അടിക്കാം ദെൻ ഓക്കെ അടിക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പേജാണ് വരേണ്ടത് അതായത് ഈ പിക്ചർ വലുതായിട്ട് ഏത് സ്ലൈഡിലാണ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് പേജിലല്ലേ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ ആക്ഷൻ മൗസ് ഓവർ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ടു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ടു സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് ടു ദെൻ ഓക്കെ പ്ലേ സൗണ്ട് ദെൻ അതർ സൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആരോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് തന്നെ അടുത്തതിലും ഫോളോ ചെയ്യുക സ്ലൈഡ് ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് ആക്ഷൻ മൗസ് ഓവർ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ടു സ്ലൈഡ് ഫോർ ഓക്കെ പ്ലേ സൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതർ സൗണ്ട് ദെൻ മ്യൂസിക് ആരോ ഓക്കെ
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ നാല് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ പക്ഷേ ഈസി മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ഏരിയ തീർത്താൽ മതി ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു കോപ്പി ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പേജിൽ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക തേർഡ് പേജിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർത്ത് പേജിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ ഈ നാല് പിക്ചറിന് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് പിക്ചറിന് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ടാമത്തെ പേജിലും തേർഡ് പേജിലും ഫോർത്ത് പേജിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എഫ് ഫൈവ് അടിച്ചു നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് പേജാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പേജിൽ എത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതെന്താ അറിയാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പേജും സെക്കൻഡ് പേജും എന്താണ് സെയിം ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെയിം ഈ പിക്ചർ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ സെയിം പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് സെയിം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് സെയിം പൊസിഷൻ സെയിം ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ മാത്രമേ ഇവിടെ മാറുന്നുള്ളൂ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വിചാരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരൊറ്റ സ്ലൈഡുകളിലോ എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ്ങിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് മാറുന്നത് നമ്മൾ അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും എന്ത് ചെയ്യരുത് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ നീങ്ങാൻ പാടില്ല അളവുകളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തികേടായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പാർട്ട് ടെന്നിൽ ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മൗസ് ഓവർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കാണാം അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻത്ത് പാർട്ടിലെത്തി ഓക്കെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ